আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শুরু হচ্ছে জিজ্ঞাসা আর সাথে আছে আমি পাশা খন্দকার অনেক অনেক শুভেচ্ছা দর্শক আজকে আমাদের অতিথি বাংলাদেশ থেকে আগত আমরা তার সাথে কথা বলবো বাংলাদেশের ব্যবসা আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের হিউম্যান রাইট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট এবং বিশেষ করে আমরা কথা বলবো ক্রিকেট নিয়ে আর আমাদের সাথে আছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইরান বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট ফেডারেশনের ডাইরেক্টর জনাব ডক্টর কাজি ইত্তেজা হাসান কেমন আছেন ফাইন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকে একটু প্রথমে একটু ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে কথা বলি আপনি তো ইরান বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট আবার সিঙ্গাপুর চেম্বারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়েস তা আমাদের দর্শকদের জন্য একটু বলেন যে এই চেম্বার গুনার অ্যাক্টিভিটিস গুনা কি বাংলাদেশে আসলে ইরান নিয়ে শুরু করি কারণ ইরান নিয়ে মানুষের কৌতূহল অনেক বেশি ইরানের সাথে কিন্তু বাংলাদেশের আপনার ডিরেক্টলি ইনডিরেক্টলি অনেক বিজনেসই হচ্ছে মানে আমরা ইরান থেকে আমরা ইম্পোর্ট করছি বাংলাদেশ থেকে এক্সপোর্ট হচ্ছে কিন্তু মুশকিল হচ্ছে একটা যেটা আমরা চেম্বারটা এস্টাবলিশ করার কারণ হচ্ছে এটা যে এখন আমরা থার্ড কান্ট্রি দিয়ে করতে হচ্ছে মানে ডিরেক্টলি বাংলাদেশ থেকে আমরা কোনো এলসি দিতে পারছি না ইরানের সাথে ইরানের হাই কমিশনার আছে এখানে ফুল ফ্লেজ তাদের মিশন আছে দে আর ট্রাইং তো যেটা আমি বলতে চাচ্ছি আপনাকে যে এখন যারা করছে তারা দুবাই হয়ে করছে দুবাইয়ে বাংলাদেশি বাংলাদেশের একটা কোম্পানি করছে সেখানে তারা এক নিজেদের নামে একটা কোম্পানি করছে দুবাই থেকে তারা ইরানে এলসি দিচ্ছে ইরান থেকে দুবাইয়ে মালগুলো আসছে দুবাই থেকে বাংলাদেশে আসছে তো আমাদের চেম্বারটাকে এস্টাবলিশ করার কারণ হচ্ছে এটাই যে ইরান এবং বাংলাদেশের সাথে একটা বন্ডেজ ক্রিয়েট করা ব্যবসায়িক বন্ডেজ অলরেডি আমরা আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমাদের চেম্বার থেকে মানে এটা এস্টাবলিশড হওয়ার পরে ইরানের মান্যবর হাই কমিশনার উনি উনি খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছে যে বাংলাদেশের সাথে ইরানের বন্ড স্টেট ডিরেক্টলি হয় রাইট তো এর কারণে আমরা অর্থমন্ত্রীর সাথে আমরা কথা বলেছি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছি অনেকবার তার সাথে কথা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সাথে কথা হয়েছে মানে উই আর ট্রাইং টু যে বাংলাদেশের কিছু ব্যাংকের সাথে ইরানের ব্যাংকের মানে একটা মানে যে আমাদের যে রাজনৈতিক বলেন যে ইন্টারন্যাশনালি যে অ্যাপ্লিকেশনগুলি আছে যেটা হচ্ছে যে সমস্যাটা কোথায় কারণ যদি কনসুলেট থাকে ডিপ্লোমেটিক সম্পর্ক আছে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে তো তাদের ট্রেড মিশন আছে ডেফিনেটলি চলছে আপনাদের ব্যবসা আছে ইরানের সাথে চলছে তো এটা তো ইউরোপিয়ান ওয়ার্ল্ডের সাথে না তাহলে এটা আপনার ডলার এল সি হয়ে যাবে ডলার এল সি হলে আলটিমেটলি ইরান চাইবে না যে আমেরিকার কাছে নিজেকে একটা অবলিকেশনের মধ্যে রাখা তো ওনারা যেটা চাচ্ছেন ইরান চাচ্ছেন যেটা আমরাও যেটা চাচ্ছি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের থেকে যে এল সিটা আমরা পাউন্ডে অথবা ইউরোতে করতে চাই এইটটি পার্সেন্ট কাজ আগে নিয়ে গিয়েছে ইনশাল্লাহ এই বছরে না হলে নেক্সট ইয়ারের উইদ ইন জুন আমরা ডিরেক্টলি আমরা এল সি দিতে পারবো ধরনের প্রোডাক্ট আনেন আপনারা ইরান থেকে ইরান থেকে ধরেন আমরা বাংলাদেশ থেকে তো আপনাদের হচ্ছে পার্ট যেটা জুট কার্পেট এক্সপোর্ট জুটটা আমরা বেশি করি ইরানে যাই ইরানে যাই এবং হিউজ যাই আসলে এইটা প্রোডাক্ট জুট প্রোডাক্ট এবং জুট আমাদের আসে যেন বিটুমিন আসে এল এন জিতে পাওয়ারে এখন তো হিউজ ইনভেস্টমেন্ট করতেছে ইরান শুধু যদি এই এম্বারগোটা আমাদের গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে যে যে একটা অ্যাপ্লিকেশান যেটা আছে যেটা আনঅফিসিয়াল অ্যাপ্লিকেশান আমাদের জন্য এটা যদি আমরা একটু ম্যানেজ করে নিতে পারি আলহামদুলিল্লাহ ইরানের সাথে বাংলাদেশের বন্ডেজ এবং ব্রিটিশটা অনেক স্ট্রং হবে ফিনান্সিয়ালি আচ্ছা জুট প্রোডাক্ট যায় জুট যায় জুট গেলে ওইখানে জুট মিল আছে নাকি ওখানে জুট মিল আছে ওখানে কার্পেট মিল আছে আমি 
আছে যেমন আমাদের এ বিসিসিআই তে নমিনেটেড ডাইরেক্টর কিছু আছে যেমন আমরা ইলেকশন করেছি ইলেকশন করে আমরা ডিরেক্টর হয়েছি আর কিছু নমিনেটেড ডিরেক্টর আছে যেমন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্যাংক সেখান থেকে প্রেসিডেন্টকে নমিনেট করা হচ্ছে জুট অ্যাসোসিয়েশনের এত বড় অ্যাসোসিয়েশন যে সেখান থেকে কিন্তু নমিনেটেড ডাইরেক্টর আমাদের এ বিসিসিআই এর প্রোডাক্টে করতে গেছে র ম্যাটেরিয়ালসটা করতে গেছে কালেক্ট করে না এটা কি কালটিভেট হচ্ছে বাংলাদেশে তো জুট হচ্ছে হচ্ছে হিউজ হচ্ছে জুট প্রমোট করার জন্য গভর্নমেন্টে মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সহযোগিতা গভর্নমেন্ট করছে বাট যারা ব্যবসাটা করছে যারা জুটের ব্যবসায়ী নেতা হিসেবে যারা মার্কেটে আছে তাদের উচিত হবে এইটাকে আর একটু প্রমোট করা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনার আপনার তো এফ বিসি এর ডাইরেক্টর না জি ডাইরেক্টর ইন এন রেসপন্সিবিলিটি অর ডাইরেক্টর ইলেক্টেড ডাইরেক্টর না কোন ডেক্স আছে আপনার আলাদা কোন ডেক্স আছে আছে ফরেন অ্যাফেয়ার্সটা আমি দেখি আচ্ছা ফরেন অ্যাফেয়ার্স আপনি দেখেন এই জন্য আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম তো আপনি আবার আমি আপনার প্রোফাইলে দেখলাম যে আপনি একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ার আপনি আস তো ফরেন ইনভেস্টমেন্টে এটা আসলে হিউজ ব্যাপার তো আমি ছোটখাটো ভাবে জানতে চাচ্ছি যে ওয়ান অফ দ্য ফিউ সাকসেসফুল ইনভেস্টমেন্ট কোন সেক্টর বল পাওয়ার আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের দেশটাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে দেশটাকে উন্নয়নের চেষ্টা করছে তার উন্নয়নের সাথে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদেরকে অ্যাড করার জন্য এখন আমরা চেষ্টা করছি যে বড় বড় ইনভেস্টমেন্টগুলো বাংলাদেশে আনার জন্য কারণ আমাদের বাংলাদেশের ডিমান্ড অনেক বেশি ওই সমান্তালে কি ছোট ইনভেস্টমেন্ট নেওয়া যায় কি না অনেকে করছে যেমন আপনি আপনাদের যে আমাদের আমার দক্ষিণ অঞ্চলে আমার বাড়ি খুলনা সাতক্ষীরাতে এখানে ফিস মাছ যেটা ফিস ফ্রোজেন অনেক ফ্যাক্টরি হচ্ছে যেটা জয়েন্ট ভেঞ্চারে হয়েছে আপনাদের লন্ডন থেকেই অনেকে ইনভেস্ট করেছে যারা বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি মাছ নিয়ে আসতেছে র মেটেরিয়ালস সাপ্লাই করছে একজন তারা ইনভেস্ট করছে হচ্ছে ফিস ফ্রোজেন ফ্যাক্টরির উপরে এখানে ধরেন হ্যাঁ প্রসেস এটা এখানে ইনভেস্টমেন্ট আছে ইটস নট লেস দেন সিক্সটি টু সেভেন্টি ক্রো তো এখানে আপনার কোনো টিপস আছে নাকি আমাদের জন্য যে আমরা ছোট সেক্টরে কোথায় লাভবান এবং সহজভাবে ইনভেস্ট করতে পারি হিউজ স্কোপ আছে বাংলাদেশ থেকে অনেকে করছে যেমন আপনি এখান থেকে বাংলাদেশের থেকে যে শাক সবজি আসতেছে এরপরে মাছ আসতেছে অনেক অনেক জিনিস আসতেছে যেগুলো যেগুলো আপনি যদি ওখানে ফ্রোজেন করতে পারেন এটা কোল্ড স্টোরেজ টাইপ করতে পারেন যেমন আপনি সিজনাল ফ্রুটসগুলো সিজনাল সবজিগুলো আপনি যদি এটাকে ফ্রোজেন করতে পারেন ফ্রোজেন করে যখন আপনাদের এখানে লন্ডনে এটা ডিমান্ড হবে তখন যদি এটা আপনি এখানে এক্সপোর্ট করতে পারেন তো এখানে লাভ হবে কি যে ওই ফ্যাক্টরির মালিক যদি আপনি হন জয়েন্ট ভেঞ্চারে যদি আপনি করেন কোল্ড স্টোরেজের মালিকটা যদি আপনি হন অথবা ওই চিংড়ি মাছের যে আপনার ফিস ফ্রোজেন ফ্যাক্টরির মালিক যদি হন তো আপনি এক্সপোর্টে কিন্তু আপনি এখানে এ পাচ্ছেন আপনি ইনসেন্টিভ পাচ্ছেন তো ইনসেন্টিভ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেমন যারা আমাদের এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড কোম্পানি আছে যেমন আমাদের প্রাণ আমাদের স্কোয়ার আমাদের এখানে তো আজকাল ছেলে পেলেরা অনেক এডুকেটেড হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স মাদারল্যান্ড তারা যেতে চাচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্ট চায় আমরাও চাই যে আমাদের সোনার ছেলেগুলো আমাদের দেশে যে আমাদের দেশকে ডেভেলপ করুক আমরাও চাই এই অপরচুনিটিটা কোন কোন সেক্টরে আছে কিংবা পরিবেশটা কতটুকু আছে পরিবেশ তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে এখন পরিবেশ তো আসলে যতটুকু পরিবেশের মানে আপনারা দূর থেকে যতটুকু বুঝছেন যে পলিটিক্যালি ক্রাইসাইস অ্যান্ড অন্যান্য বিষয় আছে টোটাল সারকামস্টান্সটা কিন্তু আপনি সশরীরে যখন যাবেন 
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট কিন্তু অন্যান্য সময়ের থেকেও এখন অনেক ভালো সব সেক্টরে কাজ করার সুযোগ আছে আপনি কি রাজনীতির সাথে জড়িত রাজনীতির সাথে জড়িত না গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্টের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তাহলে আর ওই প্রশ্নে যাব না আমরা ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে আপনার টিপসটা জানলাম আমরা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি জানলাম ফরেন ইনভেস্টমেন্ট কোনো ব্যাংক আছে নাকি বাংলাদেশে আলাদাভাবে কোনো ব্যাংক নাই তো এখানে বাংলাদেশ সব শিডিউল ব্যাংক থেকেই আপনার সাহায্য নিতে হবে জি আর এই ক্ষেত্রে ব্যাংক অ্যান্ড কপারেশনটা কীরকম আপনি তো আবার একটা ক্রেডিট ব্যাংক ব্যাংক আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কপারেশন করবে করছে এবং ব্যাংকের কারণ যে কোনো ব্যবসা সে নিজের পকেটের টাকা দিয়ে সে বিজনেস করছে না দর্শক দেখছেন জিজ্ঞাসা কথা বলছি আমরা আমাদের অতিথি জনাব ডক্টর কাজি ইত্তেজা হাসানের সাথে বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবারও কথা হবে আমাদের সাথেই থাকুন বিরতি থেকে ফিরে এসে শুভেচ্ছা দেখছে জিজ্ঞাসা কথা বলছি আমরা আমাদের অতিথি ব্যবসা নিয়ে ডাক্তার কাজি ইত্তেজা হাসানের সাথে তো জেনাব হাসান আমরা কথা বলছিলাম ফরেন ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আপনি তো ক্রিকেট অর্গানাইজার বাংলাদেশ ক্রিকেট পাগল দেশ এবং আমরা জানি বাংলাদেশ ইজ ডুইং অ্যাবসলিউটলি সুপার ইন দ্য ক্রিকেট তো আপনি তো রংপুর রাইডার্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট জি অনেক ভালো করছি বিপিএল কি ক্রিকেটে হিউজ কোন কন্ট্রিবিউশন করতে করছে তো ধরেন আমরা প্লেয়ার হান্টিং করছি আর বাকি ছয়জন তো আপনি লোকাল প্লেয়ার পাচ্ছেন যেটা সুবিধা হয় যে লাস্ট রংপুর রাইডার্স এ আমরা নিয়েছিলাম রুবেল হোসেন কে রুবেল তো ফার্স্ট পেজার সে কিন্তু জাতীয় টিম এ ছিল না বিপিএল এ আমরা সুযোগ দেওয়ার কারণে সে খেলার কারণে তার পারফরমেন্সটা সে দেখাইতে পারছে নেক্সট কিন্তু জাতীয় টিম এসে এখানে তো বিপিএল সম্বন্ধে ক্রিটিসিজম তো সব জায়গায় থাকে জি জি বিপিএল সম্বন্ধে যে ক্রিটিসিজমটা প্রথম হলো যে এখানে বিদেশি প্লেয়ার নির্ভরশীল আর দ্বিতীয়ত যেটা সেটা আমি জানি না এখনো আছে কিনা না যে প্লেয়ার তাদের পারিশ্রমিক ঠিক মতন বাংলাদেশি প্লেয়াররা ঠিক মতন পারিশ্রমিক পায় না এটা একদম এটা একদম রং এটা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য সব সময় কিছু মানে অভিযোগকারী থাকবে এটা মাথায় নিয়ে আপনাকে চলতে হবে যেমন লাস্ট লাস্ট ইয়ার আমরা খেলেছি এদের এদের সিকিউরিটি হ্যাঁ স্মুথলি আমরা খেলেছি এবং এটা এদের সিকিউরিটি বিসিবি আপনি তো ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে দিতে হবে খুশি হবেন যে এবার নতুন যারা আমাদের রংপুর রাইডার্স আমাদের বসুন্ধরা গ্রুপের অনারেবল চেয়ারপারসন আহমেদ আকবর সোবান আমার বড় ভাই আমার সদ্য ভাই উনি ওনার তত্ত্বাবধানে এবার বসুন্ধরা গ্রুপ রংপুর রাইডার্সটাকে ওনার টেক ওভার করেছেন এবং ওনারা ওনাদের শুধু রংপুর রাইডার্স না শেখ রাসেল শেখ জামাল এই দুইটা টিমেরও মালিক তারা যে আমরা উই আর লাইক এ ফ্যামিলি মেম্বার্স তো এইবার আমরা যেভাবে টিম খেলছে এবার আটটা সাতটা সাতটা টিম এই সাতটা টিম মানে লিমিটেড হ্যাঁ এটা তো আপনার ডিভিশন ওয়াইজ হয় এবার সিলেক্ট নিয়েছে একটা হ্যাঁ সিলেক্ট সিক্সেস এটা মানে অর্থমন্ত্রী আছে আপনার রাজশাহীতে আপনার সারিয়ার হয়ে আছে স্টেট মিনিস্টার অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স ঢাকা তো সালমান এফ রহমান 
পুরা রংপুর বিভাগ থেকে আমরা একটা প্লেয়ার নিব আপনি যে বলছি যে এখানে শুধু এই চ্যাম্পিয়নশিপটা নেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু বিপিএল খেলছি না এখানে ধরেন একটা সিজনে প্রায় খরচ হয় সতেরো আঠেরো কোটি টাকা বিশ কোটি টাকা তো এখানে যারা আমরা আসছি তারা কিন্তু মানে অন সেন্স অফ বিজনেস টার্মসে আমরা আসছি না এটা কন্ট্রিবিউশন করছি আমরা দেশকে এবং আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছি মাদক বিরোধী প্রোগ্রাম করছি আমরা প্লেয়ার হান্টিং করছি আমাদের কাজ হচ্ছে জাতীয় টিমকে উপযুক্ত প্লেয়ারকে প্লেয়ার দিয়ে জাতীয় টিমটাকে পারপ্লেনটাকে রাইট মানে আপনি তো ধরেন সাকিব আল হাসান ও খেলছে বারো বছর ও তো আর খেলতে পারবে না তো আরেকটা সাকিব আল হাসান আপনি কিভাবে দিবেন বিসিবি তো এইভাবে প্লেয়ার হান্টিং এর কোনো সুযোগ নেই মানে বিপিএল হচ্ছে লিগ হচ্ছে এখান থেকে আপনি প্লেয়ার বিপিএল হচ্ছে এটার মধ্যে টপ কজ অফ যে লোকাল প্লেয়াররা ফরেন প্লেয়ারদের সাথে খেলে তাদের স্ট্যান্ডার্ড তারা বুঝতে পারছে তো ইন্টারন্যাশনালি গ্লোবালি তারা কতটুকু ম্যাচ করতে পারবে হিউম্যান রাইট আপনার তো হিউম্যান রাইট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে জড়িত আছে বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট কমিশন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল থেকে হিউম্যান রাইট ওয়াচ থেকে ধরে বিশ্বের যত হিউম্যান রাইট গ্রুপ আছে কোনোভাবে তারা বিশ্বাস করতে চায় না কিংবা কোনোভাবে তারা বলতে চায় না যে বাংলাদেশে হিউম্যান রাইট এবিস হচ্ছে না আপনি কি মনে করেন যেখানে ভাইলেশন হচ্ছে সেখানে গঠনমূলক সমালোচনার ক্ষেত্রে এখানে সরকে সরকারকে সরকারের না এটা আমাদের দেখার কোনো সুযোগ নেই এবং এই গভর্নমেন্টের সময় আমি আপনাকে বলবো আপনারা দেশের বাইরে যেটাই আপনারা মনে করেন না কেন আপনার অনুভূতি যেটাই হোক না কেন এখানে বাংলাদেশের মিডিয়া কিন্তু উন্মুক্ত স্বাধীন তার স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশ করছে বাংলাদেশের সরকারি লেভেলের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা যে হিউম্যান রাইট ভাইলেশন হচ্ছে ওইটাতেই আমরা থাকি জি জি র্যাব বলেন পুলিশ বলেন এগুলো দেয়া তা আপনার সিচুয়েশন এই সব ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করছে কিছু যে বল কিছু অভিযোগ তো আমাদের কাছে আসেই মানে বিচ্ছিন্ন দুই একটা সত্য অভিযোগ আপনারা প্রমাণিত বিচ্ছিন্ন ঘটনা যে দুই একটা হচ্ছে না সেটাও না সেটাও আমরা বলবো না বিচ্ছিন্ন দুই একটা ঘটনা হচ্ছে ঘটছে সেটাও প্রপার ইনকোয়ারি হচ্ছে জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি হচ্ছে তাদেরকে আইনে আয়ত্ত নেওয়া হচ্ছে যেমন আপনি দেখেন নারায়ণগঞ্জ নারায়ণগঞ্জের কথা তো সেটা বিচার হচ্ছে বিচার হচ্ছে বিচার পরীক্ষা হচ্ছে একটা নারায়ণগঞ্জে বিচার হলে আমি আপনার কাছে এজ এ জার্নালিস্ট জানতে চাই যে নারায়ণগঞ্জ কত গুণা আছে কত গুণা আসতেছে না আসলে আপনারা এই যে মিডিয়া হিসাবে কি দায়িত্ব পালন করছেন মিডিয়া ম্যান হিউম্যান রাইট হিসাবে আপনার কেন মনে হচ্ছে যে এটা মানে ল এনফোর্সেস অথবা র্যাব পুলিশ ডিবি এগুলো করছে এরকমও হতে পারে যে পার্সোনাল ক্লাসে একজন একজনকে এভাবে নিয়ে যে আমি মানলাম আপনার खुजे बेर तदंत कर उधार चेष्टा कर बांगाली আমাদের বাংলাদেশে যারা অবস্থান করে তারাই সবসময় তাদের বিরুদ্ধে বলতে থাকে কিন্তু তাদের ভালো কাজগুলি যেমন র্যাবের ডিজি বেঞ্জির ভাই আমাদের খুবই ক্লোজ আমাদের আমাদের সিনিয়র ভাই উনি যে কাজটা করছেন কিছুদিন আগে আপনি তো মিডিয়াতে দেখছেন সুন্দরবনে যারা জলদস্যু বনদস্যু শত শত বনদস্যুরা তাদের আর্মসকে তারা তাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করেছে এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য আলহামদুলিল্লাহ গভর্নমেন্ট তাদেরকে ফান্ড দিচ্ছে দিয়ে তাদেরকে তাদের পুনরায় তাদের জীবনকে ফেরত দিচ্ছে ডাক্তার হাসান কথা তো র্যাবের যে ভালো কাজগুলো না সেটা র্যাবের দায়িত্বতে ভায়োলেশনটা দায়িত্বে পড়ে না 
আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে ভাইলেশন যেটা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাইলেশন হচ্ছে বাট যে পরিমাণ আপনাদের কাছে ইনফরমেশন আছে আমার মনে হয় এটা আরেকটু বিবেচনা করা উচিত এই ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সময় শেষ জি থ্যাংক ইউ বলুন আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি একটু শুনে ভবিষ্যৎ তো আল্লাহ জানেন আল্লাহ জানে পরিকল্পনা পরিকল্পনা ডেস্টিনেশন তো মোরেও বেঁচে থাকতে চাই কিভাবে মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকতে চাই নিশ্চয়ই আপনার কার্যক্রমের মাধ্যমে বেঁচে থাকবেন আপনি হ্যাঁ এমন কিছু করে যাওয়া দরকার যে আমার মৃত্যুর পরেও মানুষ এটাকে স্মরণ করে যেমন লাইক আমি করছিও যেমন আমার ইউনিভার্সিটি আছে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি এটা আমার ঢাকাতে নর্দার্ন মেডিকেল কলেজ আমার ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার আমি আমি পত্রিকা করেছি যেমন আজ মানিক মিয়া এভিনিউ মানিক মিয়াকে কিন্তু আমরাও দেখি নাই অনেকে দেখে নাই কিন্তু এক ইত্তেফাকের কারণে তাকে কিন্তু শত বছর পরেও মানুষ স্মরণ করবে এরকম কিছু জনকল্যাণকর কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে চাই যেন আমি চলে যাওয়ার পরেও দেশবাসী আমাকে মনে রাখে আর মনে রেখে যেন আমার জন্য দোয়া করে যে এরকম একটা মানুষ এসেছিলেন উনি দেশের জন্য কিছু করে গিয়েছে আমাদের দোয়া এবং শুভ কামনা থাকবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ দর্শক দেখছিলেন জিজ্ঞাসা আমরা কথা বললাম ডক্টর হাসানের সাথে ব্যবসা নিয়ে কথা বললাম হিউম্যান রাইট নিয়ে কথা বললাম সবচেয়ে বড় কথা বললাম ক্রিকেট নিয়ে অত্যন্ত খুশির কথা শুনলাম আসার কথা শুনলাম ভবিষ্যতে আবারও দেখা হবে কোন অতিথি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ আমাদের সহায় হন আল্লাহ হাফিজ